كتابه اجمعين قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد ادخلوا في السلم قوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شد شد في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ومن عنيت من لا جل شانه وتعالى كي يريد ذلك يمرمانا صلى الله عليه وسلم اولبدي ميدو அவர்களை பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் காவிரீன்கள் தபகத்தாவிரீன்கள் சுகதார்கள் சாலிகீன்கள் நாதாக்கள் நல்லவர்கள் குறிப்பாக நம் அனைவரின் மீதும் அம்மாவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியத்திற்கும் இறை நேசத்திற்கும் இதுதான் அம்மாவின் நல்லடியார்களே இன்றைய தலைப்பு ஒரு தாய் மக்கள் ஒரு தாய் மக்களாக அவ்வா அலை இஸ்லாத்தினுடைய மக்களாக நாம் வாழுகிறோம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் படிக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுவினுடைய நல்லடியார்களே ஒரு தாய் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்று இஸ்லாம் படிக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதைத்தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்படித்தான் எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்கள் என்று சொல்ல நேர அவரால் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு போயிட்டார் உள்ள போய் நுழைஞ்சு உங்க சொத்துல எனக்கு கொஞ்சம் பங்கு கொடுங்கன்னு இருக்க இதுவரைக்கும் பார்த்தது இல்லை எதுவுமே இல்லை சொத்துல பங்கு கேட்டா எப்படி இருக்கும் அவர் பயந்து போய் எந்த அடிப்படையில சொத்துல பங்கு கேட்கிறப்பா நாம எல்லாம் ஒரு தாய் பிள்ளையாச்சே அவ்வாறு இஸ்லாத்தினுடைய மக்கள் நான் அதனால சொத்துல பங்கு வேணும் அப்படியா கொஞ்சம் போரு நான் எடுத்துட்டு வர்றேன் இன்று சென்றா ஒரு காமன் நேரம் அரை மணி நேரம் ஆச்சு அதுக்கு பின்னாடி வந்தாரு ஒரு அஞ்சு பைசா கொடுத்தார் என்னங்க அஞ்சு பைசா கொடுக்குறீங்களே அம்மா என்ன ஆதம் அழிச்சா அவ்வா அழைத்தாத்தினுடைய பிள்ளைகள் தான் ஒரு தாய் மக்கள் எழுநூறு கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் என் சொத்தை பங்கு போட்டு பிரித்து கொடுத்தார் உனக்கு வர வேண்டிய காசு மூணு பைசா தான் நான் ரெண்டு பைசா சேர்த்து போட்டு அஞ்சு பைசா கொடுக்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எந்த நேரத்திலே மார்க்கம் எதை செய்ய சொல்லுகிறதோ அதை சரியாக செய்கிற பொழுதுதான் இந்த சமுதாயத்திலே ஒற்றுமை நிலவும் அப்படி இல்லை என்றால் சமுதாயம் வேறுபட்டு தூண்டாகிவிடும் கோமான் நபிகள் கோமான் சல்லல்லாக அழைப்பு செல்ல மன்னவர்கள் ஒரு அதிசிலே வேற்றுமைக்கான காரணத்தை சொல்கிறார் சமுதாயம் வேறுபட்டு கிடப்பதற்கு என்னென்ன காரணம் வேற்றுமையால் நாம் இழந்தது என்ன ஒற்றுமையால் ஒரு சமுதாயத்திற்கு கிடைக்கிற பலன் என்ன ஒற்றுமைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நான்கு அமைப்புகளில் தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் பேச போகிறோம் அதுல முதலாவதாக வேற்றுமைக்கு காரணம் என்ன இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நம்ம சமுதாயம் மாறி துண்டாகி கிடக்கிற சமுதாயம் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது கோயம்புத்தூருக்குள்ள மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா எத்தனை பிரிவுகளை எடுக்கலாம் எழுபத்தி மூணு இங்கேதான் இருக்கு தமிழகத்திலேயே எழுபத்தி மூன்று பிரிவுகளை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் கோவைக்கு செல்லுங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வேற்றுமை இது சரிதானா என்பதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் நபிகள் கோமான் செல்லும் வாக்கு அழைப்பு செல்ல வேண்டவர்கள் சொல்லிக் காட்டுகிறார்கள் 
ஒரு காலம் வரும் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்திலே யுகிப்பு நெல் ஹம்சே ஒயன்சோ நெல் ஹம்சே ஐந்தை நேசிப்பார்கள் ஐந்தை மறந்து போவார்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள் ஐந்து விஷயங்களை நேசிப்பார்கள் ஐந்து விஷயங்களை மறந்து போவார்கள் யுகிப்பு நெல் மாலே பொருளாதாரம் வேண்டும் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் ஆனால் ஒயன்சோ நெல் ஹிசாப கேள்வி கணக்கை மறந்து போவார்கள் நாம் ஈட்டுவதற்கு கேள்வி கணக்கு இருக்கிறது செலவழிப்பதற்கும் கேள்வி கணக்கு இருக்கிறது இந்த கேள்வி கணக்கை மறந்து இப்படி ஒரு காலம் வரும் பெருமானார் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு அந்த நிலை இருக்கிறதா இல்லையா எங்கோ இருந்தோ எப்படியோ பொருளாதாரம் வந்து சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் இவரே இந்த பொருளாதாரத்தை மார்க்கம் சொன்ன முறைப்படி சேர்த்தோமா செலவழிக்கிறோமா என்பதை யாராவது பார்க்கிறோமா அப்துல் ரஹ்மான் இவன் அவுஃப் ரவி அல்லாஹு தேடாங்கிறவர்கள் முகடுமுட்டே செல்வத்திற்கு சொந்தக்காரர் அப்துல் ரஹ்மான் எங்கு தொட்டாலும் செல்வோம் மண்ணை எடுத்தாலும் பொண்ணாகிவிடும் அவ்வளவு செல்வம் ஆனாலும் அவர்கள் அழுது கொண்டே இருப்பார்களாம் ரபுடாலமின் இவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்து விட்டானே நான் எப்படி இதை சரியாக செலவழிப்பது என்று அழுது கொண்டே சொல்கிறார்கள் ஒரு நாள் நோன்பு திறக்கிற வேளையிலே நோன்பு திறக்கிற வேளையிலே அப்துல் ரஹ்மான் இவன் அவுர் அலி எல்லா உத்தரவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் மனைவி கேட்கிறார்கள் என்ன காரணத்தினால் அழுகிறீர்கள் முகாரி சரிப்பிலே பதிவான ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் உடனே அவர்கள் சொன்னார்கள் என் சகோதரர் முஸ்தபி இபுனு உமேர் அலி அல்லா முத்தாலா முஸ்தபி இபுனு உமேர் அலி அல்லா முத்தாலா உகது போர்க்களத்திலே ஷகீதாகிறார்கள் அந்த முஸ்தபி இபுனு உமை இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் காலையில் ஒரு உயர்ந்த ஆடை போடுவார்கள் மாலையில் ஒரு உயர்ந்த ஆடை போடுவார்கள் ஆனால் இஸ்லாத்தில் இணைந்ததற்கு பிறகு அவர்களின் நிலை என்னானது தெரியுமா வறுமை வறுமையிலும் வறுமையாக மாறி ஷகீதானதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு ஆடையிலே ஒரு ஆடையிலே கபனிடப்படுகிறது தலையை மூடினால் கால் தெரிகிறது காலை மூடினால் தலை தெரிகிறது இரண்டும் இந்த நிலையிலே என் தோழர் சகீதாக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டார் ஆனால் இறைவன் எனக்கோ இவ்வளவு பொண்ணையும் பொருளையும் கொடுக்கிறானே நான் சகாவாக்கள் எல்லாம் கணக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதானே நான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் என்று நினைத்து நினைத்து அழுவார்களாம் அப்துல் ரஹ்மான் அவுசுரடி எல்லாம் பொருளாதாரம் ஈட்டுவதை விட அதை எப்படி செலவழிப்பது என்று எண்ணி வாழ்த்தார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு அந்த நிலை இருக்கிறதா பொருளை பிரியப்படுவார்கள் அதே நேரம் அதற்கு கேள்வி கணக்கு இருக்கிறது என்பதை மறந்து போவார்கள் பகதாது மாநகரம் அன்றைக்கு ஏராளமான சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்திருந்தார்கள் அரசர்கள் பாலம் பாலமா தங்க வச்சிருந்தான் தாத்தாரியாக்கள் படையெடுக்கிறார்கள் அரசன் மாட்டுகிறான் தாத்தாரியாக்களின் தலைவன் ஹலாக்குஹா அந்த அரசர்களை சிறையிலே போட்டு தங்கங்களை சாப்பிடுவதற்காக கொடுத்தானா பணங்களை எல்லாம் போட்டு இதையே சாப்பிடுனா தங்கத்தை சாப்பிடுனா தங்கத்தை சாப்பிட முடியுமா பசியை நீக்குமா பணத்தை சாப்பிட முடியுமா இப்பொழுதுதான் சலாக்கு கான் சொல்கிறான் நீ இந்த பணத்தை எல்லாம் மக்களுக்கு செலவழித்திருந்தால் உன்னை காப்பதற்கு மக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வருவார்கள் இன்றைக்கு மக்கள் உன்னை விட்டுவிட்டார்களே என்ன காரணம் பொருளாதார ஆசை பொருளாதார ஆசை யாருக்கு இருக்கிறத ஒரு நாள் மக்களால் அவன் துன்பப்படுவான் இதைத்தான் பெருமானார் செலந்தா பொலிவு செல்ல சொல்கிறார்கள் பொருளை புரியப்படுவார்கள் அதற்குரிய கணக்கை மறப்பார்கள் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் யுகிப்பு நெல் ஹயாத் நெல் மமாத் ஹயாத்தை பிரியப்படுவார்கள் ரொம்ப நாள் வாழணும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் ஆனால் மரணத்தை மறந்து போவார்கள் மோத்து சிந்தன வரவே வரார் இப்படி ஒரு காலம் வரும் இருக்கிறதா இல்லையா ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு வயசுல முறியுது வாங்கணும் நினைச்சார் அல்லாவுடைய பாதையில போகணும் முறியுது வாங்கணும் என்று நினைத்து வாழ்க்கையை திருத்தணும் நினைச்சாரு ஆனா நத்து சொல்லுது இருபத்தஞ்சு வயசுல வாங்கி என்ன செய்யறது ஷேக வரைக்கும் போயிட்டார் முறியுது வாங்கணும் நினைச்சு ஒரு பெரிய ஷேக போய் பார்த்தாச்சு ஆனா அது மனசு ஏத்துக்கல ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு நாம முறியுது வாங்கிக்கலாமே என்று எண்ணுகிறார் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு குழந்தை பெத்த உடனே போய் முறியுது வாங்கிக்கலாமே நினைச்சாரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி அதை ஸ்கூல்ல சேர்த்த உடனே முறியுது வாங்கிக்கலாம் நினைச்சாரு ஸ்கூல்ல சேர்த்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு அஞ்சாவது முடிக்கட்டுமே அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் நினைச்சாரு அஞ்சாவது முடிச்ச உடனே பத்தாவது முடிக்கட்டுமே எஸ் எஸ் எல் சி முடிச்ச உடனே நாம முறியுது வாங்கிக்கலாம் நினைச்சாரு எஸ் எஸ் எல் சிக்கு பின்னாடி நாம பிளஸ் டூ நம்ம புள்ள முடிச்சிடட்டும் முக்கியமான தேர்வு முடிச்ச உடனே நாம முறியுது வாங்கிக்கலாம் எஸ் எஸ் எல் சி முடிச்ச காலேஜ் படிப்பு முடிச்ச உடனே முறியுது வாங்கிக்கலாம் பையன் காலேஜ் முடிச்சிட்டாரு அதுக்கு பின்னாடி அவருக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு முறியுது வாங்கிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்புறம் அந்த 
பையன் மூலமாக ஒரு பேர புள்ள அல்லது ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி பேரம் பேத்திய பார்த்துட்டு கண்ணாசை எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் முடிவு முடிவு வாங்கிக்கலாம் பேரனும் பிறந்தாச்சு பேத்தையும் பிறந்தாச்சு அவங்கள பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்துட்டு முடிவு வாங்கிக்கலாம் இப்படியே போய் போய் எண்பது வயசுல சேக பாக்குறாரு எண்பது வயசுல பாக்குறாரு பார்த்து சொல்றாரு சேக மூத்தா போயிட்டாரு அடுத்த சேக வந்தாச்சு வந்து சொல்றாரு இருபத்தஞ்சு வயசுல நான் நினைச்ச முடிவு வாங்கலான்னு முடியல இப்பதான் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால வந்திருக்கேன் சரி உங்களுக்கு முறி தர்றேன் வாங்க கூட்டு போய் கடல் கரையிலே அமர வைத்து விட்டார் சேசி நாலு மணி நேரம் ஆச்சு அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சு முறியது கொடுக்கற மாதிரி தெரியல என்னங்க முறியது கொடுக்கறேன்னு கூட்டிட்டு வந்து கடல் கரையில உட்கார வச்சுட்டீங்களே என்ன காரணம் என்று கேட்க அந்த சேசி சொன்னாராம் கடலின் அலைகள் எல்லாம் ஓயட்டும் அதற்கு பிறகு நான் முறியது தருகிறேன் என்றாராம் கடலின் அலைகள் என்றைக்கு ஓய்வது ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் ஆம் உங்கள் என்ன அலைகள் எல்லாம் ஓய்ந்ததற்கு பிறகு வந்திருக்கிறீர்கள் என்ன அலைகள் எல்லாம் ஓய்ந்ததற்கு பிறகு வந்திருக்கிறீர்கள் நான் கடலின் அலைகள் எல்லாம் ஓய்ந்ததற்கு பிறகு முறிந்து தருகிறேன் இப்படித்தான் நிறைய பேர்கள் நம்முடைய வாய்ப்பை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு காரியத்திற்கு அல்ல ஹஜ்ஜுக்கு போங்க சொன்னாக்க வாணிபத்திலேயே போவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது நாற்பதுக்கு மேல போகலாம் ஐம்பதுக்கு மேல போகலாம் அறுபதுக்கு மேல போகலாம் அறுபதுக்கு மேல போய் காபத்தில் பார்த்து போட்டு வரணும் தவால் செய்ய முடியுமா ஏதாவது செய்ய முடியுமா அன்பிற்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்க வேண்டும் யுகி பூனல் ஹயாத்த ஹயாத்தை பிரியப்படுவார்கள் மரணத்தை மறந்து போவார்கள் இன்றைக்கு இந்த நிலை வருகிற பொழுது பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்தும் பேசுகிறார்கள் யுகி பூனல் குசூர என்சோனல் குசூர குசூரை பிரியப்படுவார்கள் மாடா மாளிகைகள் ஒரு வீட்டு வாழ்க்கையில கட்டி முடிச்சிடணும் என்று பிரியப்படுவார்கள் ஆனால் கபுரை மறந்து போவார்கள் மன்னரைக்கு சென்றதற்கு பிறகு நமக்கு மகத்துவம் மிக்க ஒரு வீடு வேண்டுமே நாம் மண்ணிலே மண்ணிலே சங்கையாக வாழ வேண்டுமே என்பதை மறந்து போவார்கள் இப்படி ஒரு காலம் வரும் பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் வாழுகிற உலகு எப்படியாவது வீடு கட்டி விட வேண்டும் ஆனால் மண்ணிலே சொர்க்கத்திலே தனக்கு ஒரு வீடு வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் எத்தனை பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா பெருமானார் செல்லல்லா பொழிவு சொல்லும் வீட்டுக்கான வழிகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் நாளை மறுமையிலே வீடு வாங்க வேண்டுமா சுருக்கமான வழிகளை பெருமானார் செல்லல்லா பொழிவு செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் யாராவது மூத்தா போயிட்டாங்க என்று சொன்னாக்கா இன்னா இல்லா இவ இன்னா இலை ராஜி ஊன் என்று சொல்லுங்கள் வடல்லா உள்ள ரூபைத்தன் உங்களுக்கு அல்லா சொர்க்கத்திலே ஒரு வீட்டை தருகிறான் எந்த வார்த்தைக்கு இன்னா இல்லாஜி இவ இன்னா இலை ராஜி ஊன் அந்த வீட்டுக்கு அல்லா பேர் வைக்கிறான் வைத்துல் ஹம்த் என்று அந்த வீட்டுக்கு பேர் வைங்கள் இன்றைக்கு நம்ம பேர் வைக்கிறோமா இல்லையா அன்னை இல்லம் பேர் வைப்பான் இருப்பதெல்லாம் முதியோர் இல்லம் அதுவே விஷயம் அல்லது தன்னுடைய மனைவியின் பேர வைப்பான் நிறைய வீட்டில் பார்த்தாக்கா வீடு கற்றவன் பேர் இருக்கவே இருக்க ஆம்பளை பிள்ளைய பேரு சுலேஹா மஞ்சி இப்படித்தான் இருக்கும் எல்லாமே தமிழகத்தினுடைய சூழலில் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு பேர் வைக்கிறோம் ஆனால் இறைவன் பேர் வைக்கிறான் என்ன பேர் வைக்கிறான் இந்நாள் இல்லா என்று சொல்லிவிட்டார் அல்லாஹு தாலா வைத்து ஹம்த் என்று பேர் வையுங்கள் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் இன்னொன்றையும் பெருமானார் செல்லல்லா பொழிவு செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் ஒருவர் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் வரலான தொழுகைக்கு பிறகு பத்து முறை கொள்கொள்ளாக கொடுகிறாரோ வடல்லா உலகு வைத்த குறித்தா சொர்க்கத்தில் இவருக்கு அல்லா வீட்டை கொடுக்கிறான் பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் எத்தனை பேர்கள் அதை சம்பாதிக்க தயாராக இருக்கிறோம் பெருமானார் செல்லல்லா பொழிவு செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் மண் செல்லா கபலில் அசரி சிறு தொழுகைக்கு முன்னால் யாரு நான்கிற காத்துக்கள் தொழுகிறார்களோ சுண்ணத்து தொழுகிறார்களோ வடல்லா உலகு வைத்தன் ஜென்னா சொர்க்கத்திலே அவர்களுக்கு வீடு இருக்கிறது என்றார்கள் கோமான் நபிகள் கோமான் செல்லல்லா அழிவு செல்ல பண்ணவர்கள் எத்தனை பேர்கள் இதை கடைபிடிக்கிறோம் வீடு கிடைக்கிறது பிரியா கிடைக்கிறது அந்த வீட்டை வாங்குவதற்கு இந்த சமுதாயம் தயாராக இல்லை லுகா தொழுகை யார் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பனிரெண்டு ரக்கா தொழுகிறாரோ மண் செல்லா இசனை அசர ரக்கா தன் லுகா வடல்லா உலகு கசுரன் பில் ஜென்னா வைத்து என்று சொல்லவில்லை அல்லா இந்த இடத்தில் தொழுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு மாளிகையை அல்லாஹ் கட்டி தருவதாக சொல்லி காட்டுகிறார் மாளிகை உண்டு பெருமானார் செல்லல்லா வழிவு செல்ல மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த சமுதாயம் தயாராக இருக்கிறதா அதுவும் இல்லை பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் மண் பனால் இல்லா இமத்தின் யார் பள்ளியை கட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு மனல்லா உலகு வைத்தன் சொர்க்கத்திலே வீடு தருவதாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா வழிவு செல்லும் இன்னொரு எளிய வழியை பெருமானார் காட்டுகிறார்கள் மண் சத்த புருச்சத்தம் என சப்பி சப்பிலே இடைவெளி இருக்கிற பொழுது இந்த இடைவெளியை யார் அடைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வடல்லாக உலகு வைத்து பிரிஞ்சா சொர்க்கத்திலே ஒரு மாளிகையை ரபுல் ஆலமின் கட்டி தருவதாக பெருமானார் செல்லல்லா பணிவு செல்லம் எளிய வழிகளை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மண் ஹபர் அகபுரன் யார் ஒருவர் தன்னுடைய
சல்லாஹு அலிவ செல்லவன் அவர்கள் தோழர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு யார் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தது யார் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுத்தது என்று கேட்க சபையிலிருந்து ஒரு கை மட்டும் கொடுக்கப்படுகிறது யார் என்று பார்த்தால் பெருமானாருக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கிற அபுபக்கர் சித்தீக்கு நாயகம் மட்டும் கையை கேட்கிறார்கள் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் நாயகமே அடுத்ததாக பெருமானார் கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு யார் நோட் கொடுத்து இருப்பது என்று கேட்கிறார்கள் சபையிலிருந்து ஒரு கை மட்டும் உயர்கிறது அபுபக்கர் சித்தீக்கு அலி எல்லா உண்டாடா நாயகமே நான் இன்றைக்கு நோட் கொடுத்து இருக்கிறேன் நாயகமே அடுத்து பெருமானார் கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு யார் கையாத துல்மறியில் நோயாளியை நோய் விசாரித்தது என்று கேட்கிறார்கள் அப்பொழுதும் நான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அபுபக்கர் சித்தீக்கு அலி எல்லா இன்றைக்கு யார் ஜனாதாவை பின்தொடர்ந்து சென்று ஜனாதாவுக்கு பின்னால் தொழுகை நடத்தியது என்று கேட்க அதற்கும் அபுபக்கர் சித்தீக்கு அலி எல்லா கையை உயர்த்துகிறார்கள் இந்த நான்கு செயல்களை யார் ஒரு மனிதன் செய்கிறாரோ படர்ந்தா உள்ள பூபைத்தன் பின் சென்னாம் சொர்க்கத்திலே அவர்களுக்கும் வீடு தயார் என்றார்கள் பூமான் நபிகர் கோமான் செல்லம் தாக அழிவு செல்லவன் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஜுமாவினுடைய வேலையிலும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையிலும் யார் சூரத்து துகான் ஓதுகிறார்களோ பணம்லா உலகு வைத்தன் பில் சென்னா இவர்களுக்கும் சொர்க்கத்திலே வீடு இருக்கிறது என்றார்கள் பூமான் நபிகர் கோமான் செல்லம் தாக அழிவு செல்லவன் அவர்கள் மண் தரக்கல் கிதுவே யார் பொய்யை விட்டு விடுகிறானோ அவன் சொர்க்கத்தினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் அவனுக்கு ரபுல் ஆலமின் வீட்டை அமைக்கிறான் யார் முகத்துதியை விட்டு விடுகிறானோ வஸ்தல் சென்னா சொர்க்கத்தினுடைய நடுப்பகுதியில் அல்லா அவர்களுக்கு வீட்டை கட்டுகிறான் யார் நல்லொழுக்கத்தோடு உலகத்திலே வாழ்கிறார்களோ சொர்க்கத்தினுடைய மேற்பகுதியில் ரபுல் ஆலமின் வீட்டை அமைத்துக் கொடுக்கிறான் என்றார்கள் பூமான் நபிகள் கோமான் செல்லல்லா பணிவு செல்லும் சொர்க்கத்தில் வீடு வாங்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் வழிகளை பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் அதில் ஒன்றையாவது வாழ்க்கையிலே கையாண்டோமா உலகத்திலே வாழ்கிற பொழுது கடன் வாங்கியாவது லோன் வாங்கியாவது வட்டி வாங்கியாவது வீட்டை கட்டிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற இந்த சமுதாயம் என்றைக்காவது நாம் சொர்க்கத்தில் நமக்கு வீடு வேண்டும் என்று நினைத்ததா இல்லை இதைத்தான் பெருமானார் செல்லல்லா பணிவு செல்லும் சொல்கிறார்கள் யார் உலகத்திலே மூன்று விஷயம் ஐந்து விஷயத்தை பிரியப்படுவார்கள் அதில் ஒன்று கபுரை மறந்து போவார்கள் வீடு கட்ட வேண்டும் மாளிகைகள் கட்ட வேண்டும் என்று பிரியப்படுவார்கள் நான்காவதாக சொன்னார்கள் துன்யாவை பிரியப்படுவார்கள் ஆகிரத்தை மறந்து போவார்கள் ஆகிரத்து சிந்தனையே இந்த சமுதாயத்துக்கு வராது துன்யா 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 எதை எடுத்தாலும் உலகம் ஆகிரத்தை இந்த சமுதாயம் மறந்து போகும் இந்த காலம் வறுமையானால் இன்றைக்கு ஆகிரத்தினுடைய நினைப்பாவது நம் சமுதாயத்திற்கு இருக்கிறதா ஆகிரத்தை நினைத்து ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்திலேயே பஞ்சபூதத்தை அடக்கி கொடுத்து விடுகிறார் பெருமானார் தோழர்கள் வழிமார்களின் வரலாறு இதற்கு சான்று யார் ஆகிரத்தை நினைத்து வாழ்கிறார்களோ உலகம் அவர்களின் கை வரலாறுகளை பார்க்கலாம் பாலைவன பகுதியிலே பயணம் செய்கிற ஜின்னூனே மிசுரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தாலாலை ஒரு மரத்தடையிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பயணக் குழு வருகிறது கடுமையான பசி மரத்தை போட்டு உழுக்கு உழுக்குன்னு உழுக்குறான் பேரிச்ச மரத்துல ஏற தெரியல தென்னை மரத்தை விட மோசமான மரம் பேரிச்ச மரம் ஏற தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அதை அத்தனையும் கிழித்து விடும் உழுக்கி பார்க்கிறார்கள் பேரித்தம்பழம் விழவில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு மிசிரி ரம்மத்துள்ளா கிட்டாலா ஆசிரத்தினுடைய சிந்தனையிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து இன்னூல் உமக்கு பழம் வேண்டுமா என்று கேட்கிற பொழுது பசி எடுக்கிறதா என்று கேட்கிற பொழுது ஆமாம் என்று சொல்ல மரத்திலத்திலே சொல்லுகிறார்கள் மரமே உன் பழத்தை இவருக்கு கொடு என்று சொல்லி லேச மரத்தை தான் பிடிச்சாங்க பழம் விழுந்தது அவர்கள் எடுத்து பக்குவமாக உண்டார்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது இந்த ஆற்றில் இவர் பேச்சை மரம் கேட்கிறது என்றால் எதனால் கேட்கிறது ஆகிரத்தின் சிந்தனை இருந்தது கேட்கிறது நாம போய் சொன்னா மரத்திட்ட பழம் கொடுக்குமா யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பெரிய அரசர் உடல்நிலை சிறி இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் முபாரக் அப்துல்லா ரஹமத்துல்லா ஹித்தாலி விஷயம் தெரிகிறது அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் நோய் விசாரிப்பதற்காக எல்லா மருத்துவர்களும் கைவிட்டு விட்டார்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று அரசர் கேட்கிற பொழுது உங்கள் சிறையிலே அநியாயமாக ஒருத்தரை நீங்கள் அடைத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அவரை வெளியே விடுங்கள் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்றார்கள் முபாரக் அப்துல்லா வெளியே விடுங்கள் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் யார் என்று கேட்க அந்த நபரை குறிப்பிடப்படுகிறது வெளியே விடுகிறார்கள் வெளியே அரசர் விடுகிறார் ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது இந்த நேரத்திலே முபாரக் அப்துல்லா ரஹமத்துல்லா ஹித்தாலி இவர்களுக்காக பொன்னையும் பொருளையும் பரிசாக 
அனுப்பி வைக்கிறார் அரசர் அது அரசர் அனுப்பி வைக்கிறார் தன்னுடைய செல்வத்திற்கு செல்வத்திற்கு ஏற்றவாறு பரிசுகள் செல்கிறது இதை பார்த்தவுடன் முபாரக் முன் அப்துல்லா அமத்துல்லா இத்தாலா கீழே கிடக்கிற கல்லையும் மண்ணையும் எடுத்து குன் யாக்கூத்தா நீ மரகதமாக மாறிவிடு என்றார்கள் நீ மரகதமாக மாறிவிடு என்றார்கள் எல்லாம் மரகதமாக மாறியது அரசரை பார்த்துச் சொல்லுகிறார்கள் நான் நினைத்தால் உலகத்தையே ரபுல் ஆலமின் மாணிக்கமாகவும் மரகதமாகவும் ஆக்கிக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறான் உன்னுடைய அன்பளிப்பு எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் என்று சொன்னால் பஞ்சபுதங்களும் இவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது என்ன காரணம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அபு முஸ்லிம் உல் கௌலானி மாபெரும் அரசர் அபு முஸ்லிம் உல் கௌலானி இவர் தன்னுடைய படையை அனுப்பி வைக்கிறார் திரும்பி வை திரும்பி வருகிறார்கள் வெற்றியோடு திரும்பி வருகிறார்கள் என்ற செய்தி கிடைக்கிறது ஆனாலும் உரிய நேரத்திலே வந்து சேரவில்லை உரிய நேரத்திலே வந்து சேரவில்லை இந்த நேரத்திலே கவலையோடு அமர்ந்திருக்கிற பொழுது ஒரு பறவை வருகிறது இவர்களின் தோளில் அமர்கிறது உங்களுடைய படை சலாமத்தாக திரும்புகிறது என்று பறவை சொன்னதாக வரலாறு சொல்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இவர்கள் உள்ளத்திலே என்ன இருந்தது நம்மிடத்தில் எந்த பறவையாவது பேசி இருக்கிறதா நாம் வளர்க்கிற அன்பு கிளி பேசி இருக்கிறதா அன்பு பூரா பேசி இருக்கிறதா இல்லையே ஆனால் அவர்களிடத்திலே பஞ்சபூதங்கள் கட்டுப்பட்டு நடந்ததே அதற்கு என்ன காரணம் ஆகிலத்தின் சிந்தனை அவர்களுக்கு இருந்தது அன்பிற்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இதைத்தான் பெருமானார் சொல்கிறார்கள் யுகிப்பூண துன்யா துன்யாவை பிரியப்படுவார்கள் ஆகிரத்தை மறந்து போவார்கள் கடைசியாக சொன்னார்கள் யுகிப்பூணல் ஹல்கோனல் சாதிக்க படைப்பினங்களை புரியப்படுவார்கள் படைத்தவனை மறந்து போவார்கள் இப்படி ஒரு காலம் படைப்புகளை புரியப்படுவார்கள் அவர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் இவற்றை நல்ல பேர் வாங்கணும் இவற்றை நல்ல பேர் வாங்கணும் என்று புரியப்படுவார்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் என்ற பிரியம் இல்லாமல் போய்விடும் இந்த ஐந்து ஒரு சமுதாயத்திலே நடக்கும் பொருளாதாரத்தை புரியப்படுவார்கள் அதற்குரிய கேள்விகளை மறந்து போவார்கள் ஹயாத்தை புரியப்படுவார்கள் மௌத்தை மறந்து போவார்கள் குசூர்களை மாடா மாளிகைகளை பிரியப்படுவார்கள் மன்னரையை மறந்து போவார்கள் துன்யாவை பிரியப்படுவார்கள் ஆகிரத்தை மறந்து போவார்கள் படைப்பினங்களை பிரியப்படுவார்கள் படைத்தவனை மறந்து போவார்கள் இந்த ஐந்தும் நடந்தால் இன்னும் என் சமுதாயம் துண்டு துண்டாக சிதறடிக்கப்படுவார்கள் என்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் என் சமுதாயம் பிரிந்து போவார்கள் என்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் இன்றைக்கு அந்த நிலை இருக்கிறதா இல்லையா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் வேறு எதனால் இந்த சமுதாயம் பிரிந்து போகிறது அன்பிற்குரியவர்களே நக்ஸ் பரஸ்தி என்று சொல்லுவார்கள் தான் தான் பெரியார் எல்லாருமே நினைக்கிறார் சமுதாயம் பிரிந்து போவதற்கான முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று எல்லோருமே தன்னை பெரியவர்களாக நினைத்தல் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இது குறையோடி போய் கிடக்கிறது மொழியால் நாங்க தான் இந்த மொழி பேசுகிற உயர்ந்தவங்க அதுலேயும் கூட அந்த மொழியிலையும் பல பிரிவுகள் தமிழ் பேசுறாங்கன்னா தமிழ்லையும் பல பிரிவுகள் நல்லா புள்ளேன்னு ஒண்ணு முஸ்லியார்னு ஒண்ணு வையக்கரையார்னு ஒண்ணு இவன் அவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறதில்ல அவன் இவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறது இல்லை உருதுல பார்த்தோம் சொன்னாக்கா ஷேக் என்ற ஒன்று பட்டான் என்ற ஒன்று இவர்கள் அவர்களை மதிப்பதில்லை அவர்கள் இவர்களை மதிப்பதில்லை எத்தனை விதமான குழப்பங்கள் ஆனால் குமான் நபிகள் குமான் சல்லல்லா அலி வசலம் அன்னவர்களுடைய வரலாறுகளை பாருங்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசலம் இனத்தை ஒழித்தார்கள் அரபுக்கும் அஜமுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை என்றார்கள் அரபிகளை விட அஜமிகள் சிறந்தவர்கள் என்றோ அரபி அஜமிகளை விட அரபிகள் சிறந்தவர்களோ என்றோ சொல்லாதீர்கள் அரபிகளுக்கும் தனிச்சிறப்பு கிடையாது அரபி அல்லாதவர்களுக்கும் தனிச்சிறப்பு கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுதான் என்றார்கள் ஹுமான் நபிகள் குமான் செல்லல்லா அறிவு செலவனவர்கள் அந்த உண்மத்திலே வந்துவிட்டு இன்றைக்கும் பாகுபாடுகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நிலத்தால் வேற்றுமை இன்றைக்கும் சமூகத்திலே இருக்கத்தான் செய்கிறது நிலத்தால் வேற்றுமை சமூகத்திலே நடந்து கொண்டுதான் என்று <laughs> பெருமானார் <laughs> <laughs> 
செல்லத்தினுடைய அன்பை பெற்ற விழாக்கள் எல்லாம் இருந்தாலா தன்னுடைய காலை எடுத்து முகத்திலே வைத்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் எழுந்து சென்றார்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இனபேதம் நிறபேதம் மொழி பேதம் அத்தனையும் பெருமானார் செல்லல்லா பொலிவு செல்லம் அகத்தினார்கள் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே இன்னும் அந்த வேதம் மாறவில்லை சமுதாயத்திலே அதுவும் குறிப்பாக இந்த இனபேதத்தால் இந்த நிறவேதத்தால் மொழி வேதத்தால் இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் நிறைய பேர் மாண்டு கிடக்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் படித்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மூன்று இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் வரதட்சணை கொடுமையா மூன்று இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் வரதட்சணை கொடுக்க முடியவில்லை என்ற காரணத்தினால் தன்னுடைய தலையை தண்டவாளத்திலே வைத்து மூன்று பேர்கள் இறந்து போகிறார்கள் என்ன காரணம் என்று கேட்கிற பொழுது என்னை கட்டுவதற்கு சமுதாயத்தை ஆண் இல்லை என்றார் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே இத்தனை கோடி பேர் நிறைந்திருக்கிற இந்த சமுதாயத்திலே அவர்களை மனமுடிக்க ஆள் இல்லை என்ன காரணம் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவனை மட்டும் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்ற கலாச்சாரம் தன்னை விட உயர்ந்த இடத்துல தான் பார்க்கிறாங்களே தவிர யாரும் தாழ்ந்த இடத்திலே பார்ப்பதில்லை அப்படியே ஒரு ஏழை பெண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு போனாலோ அங்கே பலவிதமான கொடுமை மூத்த மருமகளுக்கு ஒரு கவனிப்பு இளைய மருமகளுக்கு ஒரு கவனிப்பு என்ற சூழல் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே நிலவி வருகிறது எங்கு பார்த்தாலும் வேற்றுமை அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா இந்த வரதட்சணைக்கு என்னதான் தீர்வு மொழியால் இனத்தால் நிறத்தால் வேற்றுமை ஒரு கருப்பா ஒரு பொண்ணு பிறந்திருச்சுன்னு சொன்னா மாஷா வெள்ளையா பிறந்த பொண்ணுக்கே நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறது இல்ல கருப்பா பிறந்திருச்சுன்னு சொன்னாக்கா அந்த பெண்ணை கட்டுவதற்கு நம் சமுதாயத்தில் யார் இல்லை அவர்களுடைய உள்ளத்தை பார்ப்பதற்கு இந்த சமுதாயம் தயாராக இல்லை உள்ளத்திலே அவ்வளவு சிவந்த பெண்ணாக இருக்கிறார் ஆனாலும் கூட இந்த சமுதாயம் கருப்பு 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 என்று ஒதுக்கி வைத்து எத்தனையோ பெண்மணிகள் மனக்கோட்டையால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு இந்த சமுதாயம்தான் பதில் சொல்லி ஆக எங்கு பார்த்தாலும் வேற்றுமை வேற்றுமை உணர்வால் நிறைய பெண்மணிகள் நம் சமுதாயத்திலே பாதிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்களே இதற்கு என்னதான் தீர்வு அதனால நசு பரஸ்தி நீங்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் தான் தாழ்ந்தவன் என்ற தன்மை நீங்க வேண்டும் இந்த தன்மை இருந்தால் கண்டிப்பாக வேற்றுமையை வேறுண்டிக் கொண்டே தான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் சொன்னா கொள்கை பிரச்சனைகள் இதனாலும் இந்த சமுதாயம் பல்வேறு பிரச்சனைகளால் மாண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது கொள்கை தொப்பி போடலாமா போடக்கூடாதா போட்டா என்ன போட்டாட்டி இல்லை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் விரல் ஆற்றலா ஆற்றல் இல்லையா இதற்கு தனித்தனி இனங்களாக பிரிந்தது சமுதாயம் தனித்தனி இனங்களாக பிரிந்து வேட்டையாடப்பட்ட சமுதாயமாக சைத்தான்களால் வேட்டையாடப்பட்ட சமுதாயமாக இன்றைக்கு சமுதாயம் மாறிப்போயிருக்கிறதே அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய சமுதாயத்தை நினைச்சா நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிறது அவ்வளவு ஏனென்றால் நம் சமுதாயத்தில் இந்த ஒற்றுமை இல்லாததால் நாம் இழந்தது ஏராளம் ஒற்றுமையை இழந்ததால் ஒற்றுமை இல்லாததால் நாம் இழந்தது ஏராளம் சமுதாயத்தில் என்ன சாதிச்சிருக்கிறோம் கொஞ்சமாவது யோசித்து பாருங்கள் அன்புக்குரியவர்களே முதலாவதாக லைலத்துள் கதரினுடைய இரவை இழந்தோம் ஒற்றுமை இல்லாததால் ரெண்டு சகாபாக்கள் பெருமானார் கூட்டு விட்டு சொல்றாங்க நான் லைலத்துள் கதரினுடைய இரவை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா என்று சொல்லிவிட்டு பெருமானார் செல்லல்லா பணிவு செல்லத்திற்கு முன்னால் சபையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிற பொழுது ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டாங்க அதனால் இந்த இரவு எனக்கு மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது சென்று விடுங்கள் என்றார்கள் நபிமார்களுக்கு முன்னால் சண்டை கிடக்கூடாது அப்படி இட்டால் அவர்களுக்கு அந்த நிலை மாறிவிடும் பெருமானார் செல்லல்லா பணிவு செல்லம் லைலத்துள் கதர் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் முதலாவது லைலத்துள் கதரை இறந்தோம் நாம் வேற்றுமையின் காரணமாக இரண்டாவதாக பெருமானார் சலல்லா பணிவு செல்லம் அவர்கள் பார்த்தாவதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்னால் நான்கைந்து நாட்களுக்கு முன்னால் பெருமானார் சலல்லா பணிவு செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் ஒன்று சேருங்கள் ஒரு பேப்பரை எடுத்துக் கொண்டு வாருங்கள் நான் இனி கிராமத்து நாள் வரை என்னென்ன நடக்கும் என்பதை எழுதிக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது குமர் அலி எல்லாம் சொல்றாங்க பெருமானார் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் எழுதி வாங்க வேணாங்கிறாங்க ஒரு சிலர் சொல்றாங்க எழுதி கொடுக்கட்டுங்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடந்து பெருமானார் சலல்லா பணிவு செல்லம் அவர்கள் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் பெருமானார் சலல்லா பணிவு செல்லம் சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லி விடுகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இதை பற்றி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
அன்பிற்குரியவர்களே நாட்டை ஆண்ட சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் நாட்டை ஆண்ட சமுதாயம் நாட்டையே விட்டுக் கொடுத்த சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு தலை குனிந்து நிற்கிறதே யாரும் தூக்குவதற்கு கால் இல்லாமல் நிற்கிறதே அதற்கு என்ன காரணம் நான் நம்முடைய ஒற்றுமைதான் காரணம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு மகல்லாவோட பிரச்சனை கோயம்புத்தூர்ல தொண்ணூறு பள்ளிவாசல்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலையும் ரெண்டு காரு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து போய் கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு முன்னாடி நின்றா எங்களுடைய குரலை நாங்கள் எழுப்புகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்திற்காக வேண்டி எதை குரல் கொடுத்தாலும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அண்ணா ஹசாரே ஒரு தனி மனிதர் ஒரு தனி மனிதர் இத்தனை பேரை புரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அன்பிற்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கொண்டே ஒரு பெரிய இனத்தை கொண்ட நம்முடைய சமுதாயம் வாழ்க்கை முழுக்க ஒற்றுமையே கற்றுக் கொடுக்கிற சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் தொழுகையிலே ஒற்றுமையாக நில்லுங்கள் நோன்பு உலகம் முழுக்க ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் சக்கா எல்லோரும் கண்டிப்பாக கொடுக்க தீர வேண்டும் அச்சென்ற கடமையிலே எல்லோரும் அரப்பா மைதானத்திலே ஐம்பது லட்சம் மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் நம்முடைய ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துகிறோமே அந்த ஒற்றுமை நம்முடைய சமுதாயத்தில் உண்டா நம்முடைய மல்லாவில் உண்டா நம்முடைய வீட்டிலே உண்டா எங்கும் இல்லை ஒற்றுமைக்கே சொந்தக்கார சமுதாயத்தில ஒற்றுமை இல்லை அதனால் கண்டவர்கள் எல்லாம் நம்மை வேட்டையாடுகிறார்கள் உலகத்திலேயே தீவிரவாத இயக்கம் என்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற சூழல் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் அப்படியும் வாங்கிக் கொண்டு கொஞ்சமும் காதிலே உரைக்காமலேயே இந்த சமுதாயம் சென்று கொண்டிருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே எண்ணுகிற பொழுது உண்மையிலேயே மனம் வேதனைப்படுகிறது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் நல்லதை போதிக்க வேண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்கள் என்று உரைத்து கூறிக்கொண்டிருக்கிற நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இந்த சமுதாயம் அசைத்து கொடுக்கிற மாதிரி இல்லை கல்வியை இழந்தோம் பொருளாதாரத்தை இழந்தோம் அரசியலை இழந்தோம் இதற்கெல்லாம் மேலாக நம்முடைய பண்பாட்டை இழந்திருக்கிறோம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை இழந்திருக்கிறோம் நம் சகோதரர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்று காட்டுவதற்கு வெட்கப்படுகிறார்கள் தொப்பி போட்டுட்டு வெளியே போக வெக்கப்படுறான் தாடி வச்சுட்டு வெளியே போக வெக்கப்படுறான் இந்த கலாச்சாரத்தை காட்டுவதற்கு வெக்கப்படுகிறான் நம்மை விட பன்மடங்கு சிறிய அமைப்பாக இருக்கிற சிங்குகள் என்ன தைரியமாக செல்கிறார் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை வெளிக்காட்டுவதிலே பெருமை கொள்கிறார் காலேஜுக்கு போகும்போது அந்த தலப்பா ஓட போறான் ஆனா நம்ம சமுதாயம் என்றைக்காவது தாடியோடு சென்றிருக்கிறதா இல்லையே ஒரு இடத்துல பள்ளி கட்டுவதற்கு நமக்கு சொந்தமான நாடு இந்திய நாடு நம் நாடு நம் நாடு தமிழ்நாடு நம் நாடு நாம் வாழ்கிற இடம் அதிலே நமக்காக ஒரு பள்ளி கட்ட முடியவில்லை என்ன காரணம் நம் இடத்துல ஒற்றுமை இல்லை ஒற்றுமை இல்லாததால் நாம் இழந்தது ஏராளம் இந்த ஒற்றுமைக்கான வழிகள் தான் என்ன வரலாறுகளை நீங்கள் புரட்டினால் ஏராளமான வரலாறுகளை சொல்ல வேண்டும் தனியா ஒருத்தர் தொழுதா கூட அல்லாஜ் சாணபுத்தலா சொல்றான் தனியா ஒருத்தர் தொழுதா கூட நபுது வையாக்க நஸ்தான் ஓத முடியும் நாங்கள் உன்னை வணங்குகிறோம் நாங்கள் உன்னிடத்தில் உதவி தேடுகிறோம் அல்ல என்னைக்குமே தனிமையை பிரியப்படவே இல்லை தனியா தான் தொழுகிறார் அல்லாஹு தக்வீர் கட்டி ஆனால் ரபுல் ஆலமி நான் வணங்குகிறேன் நான் உதவி தேடுகிறேன் என்று சொல்வதை அல்லாஹ் பிரியப்படவில்லை நாங்கள் வணங்குகிறோம் நாங்கள் உதவி தேடுகிறோம் சமுதாயமே சேர்ந்து சேர்த்து என்னை தொழுங்கள் என்னிடத்திலே உதவி தேடுங்கள் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் பெருமானார் செல்லல்லா பழிவு செல்லும் இடத்திலே ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் உணவு ருசிக்கவில்லை நாயகமே நான் என்ன செய்வது நாயகமே என்று கேட்கிற பொழுது பெருமானார் செல்லல்லா பழிவு செல்லும் சொன்னார்கள் உங்களுடைய குடும்ப சேர்ந்து சாப்பிடுங்க வாழ்க்கை முழுக்கு கருத்து வேற்றுமையே இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த சமுதாயத்திலே இன்றைக்கு கருத்து வேற்றுமையை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லையே ஏன் இந்த அவலம் இதற்கு என்னதான் தீர்வு இதற்கு என்னதான் தீர்வு அன்பிற்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இனி மீண்டும் ஒற்றுமை வர வேண்டுமானால் பெருமானது தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பாருங்கள் அதிலிருந்து சில படிப்பினைகளை எடுங்கள் அதை கையாண்டால் சமுதாயத்திலே ஒற்றுமை இழும் அபு லுபாபா ஒரு தனி நபர் அபு லுபாபா அலி அல்லா முத்தாடா பனு குறையிலாவை சார்ந்தவர்கள் அபு லுபாபா பெருமானா செலல்லா பழுவசனத்தினுடைய ஒப்பந்தத்தை மீறுகிறார்கள் 
பெருமானார் செல்லல்லா ஒளி வசலம் தன்னுடைய தோழர்களிடத்தில் இஷாராவாக சொல்லியிருந்தார்கள் ஒப்பந்தத்தை மீறிய காரணத்தினால் ரபுல் ஆலமீனின் உத்தரவு அவர்களை கத்தல் செய்ய வேண்டியதுதான் அவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் இதுதான் அல்லாஹுடைய உத்தரவு என்று சொல்லியிருக்க அபூலு பாபா அவங்க இனத்தை சார்ந்தவர்கள் பேச்சுவார்த்தை கலைக்கிற பொழுது எங்கள் இனத்தை சார்ந்த அபூலு பாபா வரட்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு என்று சொல்லி அபூலு பாபா ரெடி எல்லாம் பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்கிறார்கள் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது எங்களுக்கு முகமது என்னதான் தீர்வை வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்க வாயிலே சொல்லவில்லை தன்னை அறியாமலேயே கை வேலை செய்து விடுகிறது உங்களுக்கு தீர்வு இதுதான் நாயகத்தினுடைய ரகசியத்தை நான் வெளிப்படுத்தி விட்டேனே என்று எண்ணி வேகமாக மஜிதும் நபவிக்கு வருகிறார் தூணிலே தன்னை கட்டிக் கொள்கிறார் இந்த செய்தி பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவ செல்லத்திற்கு கிடைக்கிறது அல்லாஹ் இடத்தில் அழுகிறார் நான் நபிகள் பெருமானாருக்கு மாறு செய்து விட்டேனே மாறு செய்து விட்டேனே எனக்கு மன்னிப்பு இருக்கிறதா எனக்கு மன்னிப்பு இருக்கிறதா என்று குதிக்கிறார் இந்த செய்தி பெருமானாருக்கு சென்ற உடன் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒளிவ செல்லம் நேரடியாக என்னிடத்திலே வந்திருந்தால் நான் அல்லாஹ் இடத்திலே முறையிட்டிருப்பேன் அவர் தன்னை அல்லாஹுவோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொண்டார் அல்லாஹுவினுடைய உத்தரவு வராத வரை என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த நிலையை பற்றி நீங்கள் வரலாற்றை ஆய்வு செய்து வாருங்கள் புகாரியிலிருந்து அத்தனை சிகாவுசித்தாவையும் ஆய்வு செய்து வாருங்கள் சொல்லுகிற ஒரே தீர்வு என்ன தெரியுமா சாவாக்கள் அன்றைக்கு பட்ட துன்பம் அளவில்லை அவர் ஒருத்தர் தான் கட்டி இருக்கிறாரு ஆனா எல்லா சகாபிகளும் புலம்பினார்களாம் அபுபுலம் அபூல் பாபாவுக்கு என்ன நிலைமை ஏற்பட போகிறதோ எங்கள் சகோதரர் எங்கள் சகோதரர் இப்படி மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாரே ஒரு வார காலம் சாப்பிடவில்லையே சில சகாபாக்கள் அவர் சாப்பிடவில்லை என்பதற்காக இவர்களும் சாப்பிடவில்லை ஒரு தோழருக்காக அத்தனை பேர்களும் கஷ்டத்தை பங்கெடுக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் பங்கெடுத்தாங்க கடைசியில் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ரபுல் ஆலமின் மன்னித்ததாக பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லத்திற்கு செய்தியை கொடுக்கிறான் ஜிப்ரஹீம் அலி இஸ்லாம் வந்து சொல்கிறார்கள் அபூடு பாபா அலி அல்லா முத்தலாவுக்கு செய்தி பறக்கிறது எல்லாம் ஓடி போய் சொன்னாங்களா உங்களுக்கு ரபுடு அளவில் மன்னித்து விட்டான் ஆனால் அபூடு பாபா அலி அல்லா முத்தலா சொல்லிவிட்டார்கள் நாயகமே என்னுடைய கட்டை அவிழ்த்து நாயகமே எனக்கு ஊட்டினால் தான் நான் சாப்பிடுவேன் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல வருகிறார்கள் கட்டை அவிழ்க்கிறார்கள் அபூடு பாபா அலி அல்லா முத்தலாவுக்கு பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்ல வந்தவர்கள் கண்ணீரை இணைத்து உணவை ஊட்டினார்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே ஒருவர் பட்ட கஷ்டத்தில் அத்தனை பேர்களும் துன்பத்திலே பங்கு கொண்டார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சகோதரர்கள் படுகிற கஷ்டத்திலே யாராவது துன்பத்திலே பங்கு கொள்கிறோமா யாராவது துன்பத்திலே பங்கு கொள்கிறோமா ஏதோ காஷ்மீரிலே ஒருவன் பாதிக்கப்படுகிறான் என்றால் கன்னியாகுமரியில் இருப்பவனுக்கும் கண்ணீர் சிந்த வேண்டும் அவனும் கவலைப்பட வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறதே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன் கஷ்டப்படுவான் இவன் கண்டுக்காம அவனுக்கு இன்னும் இதுக்கு வேணும் எண்ணமும் வேணுங்கிறான் இவனுக்கு இதுக்கு வேணும் எண்ணமும் வேணும் அன்புக்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம் சமுதாயம் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது வரலாறுகளை புரட்டி பாருங்கள் மொஹாவியா ரலியம்மா முத்தாலாவை பார்த்து குறுக்கு நாளே பயந்து போனதே என்ன காரணம் குறுக்கு நாட்டு மன்னன் மாவியா ரலியல்லாவுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் திருடம் கப்பம் கட்டினான் மாவியா ரலியல்லாவுடைய வஃத்துக்கு பின்னால் எசீது கேட்கிறார் அதே கப்பத்தை கேட்கிற மகன் கேட்கிற பொழுது உனக்கு கப்பம் கட்ட முடியாதுன்னு ஆச்சு உனக்கு முடியாது ஏன் என்று கேட்கிற பொழுது குறுக்கு நாட்டு மன்னன் சொன்ன வார்த்தை அவரை பார்க்கிற பொழுது ஏற்பட்ட பயம் உண்மை பார்க்கிற பொழுது இல்லை அவரை பார்க்கிற பொழுது ஏற்பட்ட பயம் உண்மை பார்க்கிற பொழுது இல்லை அவரிடத்திலே சமுதாயத்தை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருந்தது அவரை பார்க்கிற பொழுது பயம் இருந்தது கொடுத்தேன் உன்னால முடிஞ்சதை செய்யும் தான் கடைசியில கடைசி வரைக்கும் வாங்கவே முடியவில்லை என்று வரலாறு சொல்கிறது அன்பிற்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் உமான் நபிகள் கோமான் செல்லல்லா வணிவு செல்லத்தை பற்றி உருவத்தி மூணு மஸ்கூத் சக்கபி செய்தி சொல்லுகிறார் உதயபியாவின் பொழுது ஒற்றராக உளவுத்துறையிலே சென்ற அப்துல்லா உருவத்தி மூணு மஸ்கூது சக்கபி பார்க்கிறார் இஸ்லாத்துல இணையல்ல பெருமான் அற பார்க்கிறாரு தூரத்திலிருந்து நாயகத்தை பார்க்கிறார் நாயகத்தின் தோழரையும் பார்க்கிறார் பார்த்து விட்டு அவர் செய்தி சொன்னது என்ன தெரியுமா உலகத்திலே நான் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் எத்தனையோ இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறேன் எத்தனையோ மனிதர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் இப்படி நான் பார்த்ததே இல்லை இப்படி ஒரு தலைவரை பார்த்ததே இல்லை அந்த தலைவர் பேசினால் அந்த தலைவர் பேசினால் நேரடியாக முகத்தை எந்த தொண்டரும் பார்ப்பதே இல்லை எந்த தொண்டரும் பார்ப்பதே இல்லை அந்த தலைவர் துப்பினால் கூட அது மண்ணிலே விழுவது கிடையாது கையிலே விழுகிறது அதை எடுத்து தேய்த்துக் கொள்கிறார்கள் உடம்பிலே யாருக்கு பட்டிருக்கிறதோ அவருடைய மேனியிலே அவர் யார் தன்னுடைய மேனியிலே தேய்த்துக் கொண்டாரோ அவரை தொட்டு மற்றவர்கள் தேய்த்துக் கொள்கிறார்கள் பெருமானாரினுடைய எச்சில் கூட நாயகத்தினுடைய எச்சில் கூட பூமியில் விழுவதில்லை நபிகள் நாயகம் ஒழு செய்வார்களே ஆனால் அந்த தண்ணீர் பூமியில் விழுவதில்லை எடுத்து தேய்த்துக் கொள்கிறார்கள் கிடைக்காதவர்கள் கிடைத்தவர்களின் கையை தேய்த்துக் 
கொள்கிறார்கள் இப்படி ஒரு தலைவரை நான் பார்த்ததே இல்லை இவர்களிடத்திலே நீங்கள் ஓதினால் உங்களுக்கு தோல்விதான் என்று உருவத்தி மூணு சூது சக்கமி சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அவர் வருகிறார் இஸ்லாத்தில் இணைகிறார் என்ற வரலாற்றை பார்க்கிறோம் அந்த சகோதரர்களுக்கு மத்தியிலே பெருமானார் ஏற்படுத்திய ஒற்றுமை இருக்கிறது எவ்வளவு அற்புதமான ஒற்றுமையை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வாணிப செல்லம் ஏற்படுத்தினார்கள் இன்றைக்கு அப்படி ஏற்படுத்துகிற அரசியல் தலைவர்களாவது நம் இடத்தில் இருக்கிறார்களா என்றால் அதுவும் இல்லையே அன்பிற்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்கிற பொழுது நம் சமுதாயம் வேற்றுமையிலேயே வேறறிந்து போன சமுதாயமாக இன்றைக்கு எல்லோராலும் பந்தாரப்படுகிற சமுதாயமாக இருக்கிறது இதற்கு தீர்வு என்ன எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு சில காரியங்களை நாம் செய்தாக வேண்டும் அதுல முதலாவதாக ஈமான் அமல் இந்த ரெண்டும் யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களிடத்திலேதான் ஒற்றுமை வரும் என்றார்கள் பெருமான செல்லல்லா பணிவு செல்லம் அல்லாஹும் குர்ஹானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் ஈமானும் காமிலா இருக்கணும் அமனும் காமிலாக இருக்க வேண்டும் ஈமானும் இல்லை அவனும் இல்லை இரண்டாவதாக உதவுகிற மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் சமுதாயத்திற்காக உதவி செய்கிற மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் நபிகள் குமார் சந்தல்லா அறிவு செலவன் அவர்கள் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள் பனு நமிரா என்று சொல்லுகிற ரொம்ப ஏழ்மையான கூட்டத்தார்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பார்த்தா அங்கங்க ஒட்டு போட்ட ஆடைகளாக இருக்கிறது கிழிந்த ஆடைகள் இருக்கிறது திருமணா செல்லல்லா குறைவு செலவம் மெம்பரிலே ஏறி விடுகிறார்கள் மெம்பரிலே ஏறி சொல்கிறார்கள் நம் சமுதாயத்தினுடைய ஏழைகளுக்கு யார் உதவி செய்வது என்று கேட்கிற பொழுது அத்தனை பேர்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தா வெறும் ஆடைகளாக குவிந்திருக்கிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தால் உணவுகளாக குவிந்திருக்கிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தால் வாகனங்களாக இருக்கிறது ஏராளமான உணவுப் பொருள்கள் இதை பார்த்து பெருமானாரினுடைய முகம் உலாம்பூசப்பட்ட தங்கத்தை போட்டு மாறியது என்று புகாரிகளை இடம்பெற்றிருக்கிறதே அன்புக்குரியவர்களே அந்த நிலை நம் சமுதாயத்தில் இருக்கிறதா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த கோவை மாநகரத்தில் இருக்கிற கோவை மாநகரத்தில் இருக்கிற பிரமுகர்கள் பெரும் தலைவர்கள் கோவையில் இருக்கக்கூடிய பணம் படைத்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மகல்லாவை தத்தெடுத்தால் அந்த மகல்லாவில் ஏழை குமரிகள் ஒருவர் கூட இருக்க மாட்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மகல்லாவை தத்தெடுத்தால் சக்காத்தை இந்த வருடம் இந்த மகல்லாவுக்கு நாங்கள் செலவழிக்கிறோம் நாங்கள் உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் ஒரு ஏழை கூட நம் சமுதாயத்தில் இருந்தார் அல்லது ஒவ்வொரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் தான் திருமணம் முடிக்கிற பொழுது ஒரு ஏழை திருமணம் முடிக்க வேண்டும் ஊதாரித்தனத்தை விட வேண்டும் இஸ்ராஃபுகள் வீண்வரையும் நம் சமுதாயத்தில் கையாளப்படுற மாதிரி ஒரு உலகத்தில் எங்கேயுமே கையாளப்படவில்லை ஐம்பது பவுனு நூறு பவுனு என்பதெல்லாம் போய் இன்னைக்கு ஐநூறு பவுனு ஒரு இடத்துல ஈரோடு நகரத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு பவுன் ஒரு பெண்ணுக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது அவை எப்படி தூக்கிட்டு போவான்னு தெரியல ஆயிரத்தி அறுநூறு பவுன் போடப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஆறு பவுனுக்கு கூட வழி இல்லாமல் தன்னை மடித்துக் கொள்கிற எத்தனையோ ஏழை பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் கண்ணீரை சிந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கு ஒரு பக்கம் அவலங்கள் நடக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் அனாச்சாரங்கள் மிகுந்து கிடக்கிறது இதுதான் நம் சமுதாயத்தின் நிலையா அன்புக்குரியவர்களே தன்னுடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு பிள்ளைகளை கரை சேர்க்க வேண்டும் என்று பணக்காரர்கள் நினைத்தால் நம் சமுதாயத்திலே எவ்வளவு அமைப்பு ஏற்பட்டு ஒற்றுமை நிலவும் ஆனால் சமுதாயம் அதற்கு தயாராக இல்லையே ஒரு எலை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு போடுவேன் என்று பெருமையை காட்டுகிறார் ரபுலாலமி நினைத்தால் அழித்து காட்டி விடுவான் எத்தனையோ பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரில் இன்றைக்கு நம் சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ பிள்ளைகளின் கண்ணீரில் வாழ்கிறது எனவே அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உதவுகிற மனப்பான்மை வருகிற பொழுது எல்லோரும் சமுதாயத்திற்காக நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் அல்ல நமக்கு அறிவு கொடுத்தான் அல்ல நமக்கு பணத்தை கொடுத்தான் கொடுத்தவன் டபுலாலமி அவன் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க சொல்கிறானே என்று ஏழைகளுக்கு உதவுகிற மனப்பான்மை வந்துவிட்டால் நம் பணத்தையும் அல்லாஹ் வளர்ப்பான் நம்மையும் அல்லாஹ் உருவாக்குவான் உமான் நபிகள் குமான் செல்லல்லா பொலிவு செல்லும் தபு போர்க்களத்திற்காக பொருளாதாரத்தை சேர்க்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா பொலிவு செல்லும் எல்லா பொருளாதாரத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாங்க உஸ்மான் நடிகர் லாபம் தல முன்னூறு ஒட்டகைகள் சரக்கோடு கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் முன்னூறு ஒட்டகை சரக்கோடு கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏராளமாக கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் அபு கை நடிகர் லாபம் தல ஒரு ஏழை சகாதி ஒரு ஏழை சகாதி தோட்டத்திலே நாமும் ஏதாவது கொடுக்க வேண்டுமே என்று எண்ணி போய் தண்ணீர் இறைத்து தோட்டத்திலே தண்ணீர் இறைத்து சில பேரித்தம்பளங்களை மட்டும் சம்பாதித்து கொண்டு வருகிறார் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு வாடி தண்ணீர் இழைத்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது படத்தை கையில ரெண்டு பேர் ரெண்டு கையிலையும் தூக்கிட்டு வரு வருகிற பொழுது பள்ளிவாசல் எல்லாம் நிரம்பி போய் கிடக்கிறது நிரம்பி போய் கிடக்கிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தால் முன்னூறு நானூறு ஒட்டகைகள் இருக்கிறது ஏராளமான பேரிட்டம்பளங்கள் ஏராளமான ஆயுத 
அமைப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது இவர் அப்படியே கையில நடுகிறாரு இந்த இந்த பேர் சம்பளத்தை வச்சு என்ன செய்ய போறாங்க பெருமானார் உள்ள போனா மதிதே நம்ம கேவலப்படுத்துமே எல்லோருமே கேவலமாக நினைப்பார்களே என்று எண்ணி கையெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கையெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதை தூரத்தில் இருந்து பூமான் நபிகள் கோமான் சல்லல்லா வலிவ செல்லம் பார்த்து விடுகிறார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா வலிவ செல்லம் அத்தனை பேர்களையும் விளக்கிக் கொண்டு அபு கையில் நடிகர்களாக அவர்களுடைய நெஞ்சிலே கை வைத்து அபு கையில் அல்லா உன்னுடைய பதட்டத்தை நீக்குமானாக என்று சொல்லி அந்த பழங்களை வாங்கி வருகிறார்கள் வாங்கி வந்து எல்லா இடங்களிலும் பெருமானார் செல்லல்லா கொடிவசனம் தூங்குகிறார்கள் எல்லா இடங்களிலும் பெருமானார் கொடுகிறார்கள் இந்த பழத்தால் தான் இத்தனை பொருளுக்கும் பறக்கத் என்றார்கள் குமார் நபிகள் குமார் செல்லல்லா இவர் கொண்டு வந்த இந்த பழத்தால் தான் பெருமானார் அவருடைய எகலாசை பார்த்தார்கள் மன தூய்மையை பார்த்தார்கள் அல்லாஜில்லே போர் இல்லாமலே வெற்றியை கொடுத்தான் வரலாறு சொல்கிறதே ஆனால் அன்புக்குரியவர்களே நம் சமுதாயத்தை நினைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வு அறுக்கவே இல்லையே கல்வி இழந்து போய் கிடக்கிற எத்தனையோ இளைஞர்கள் நம் சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் உழைப்பதற்கு முடியும் சக்தி இருக்கிறது திறந்திருக்கிறது ஆனால் போதிய வருமானத்திற்குரிய போதிய பணம் இல்லை தொழில் தொடங்குவதற்கு போதிய அளவிற்கு பணம் இல்லை அதை உருவாக்குவதற்காக ஒரு வைத்துள் மான் முறையான வைத்துள் மான் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்றால் அதுவும் இல்லை அன்புக்குரியவர்களை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நம்மை தூக்கி விடுகிற மேலே மேலே மேல் அமைப்புகளிலே கொண்டு செல்லுகிற அளவிற்கு அரசியல் பலமாவது நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா அதுவும் இல்லை அதனால இருப்பவர்களாவது உதவி செய்தால் இந்த சமுதாயத்தில் மீண்டும் ஒற்றுமை நிலம் அன்பு காட்ட வேண்டும் அடுத்து மார்க்கம் சொல்லுகிறது உதவி செய்வதை போன்று சமுதாயத்தின் மீது அன்பு இருக்க வேண்டும் அக்கறை இருக்க வேண்டும் அதுவும் நம்ம சமுதாயத்தில் குறைஞ்சுகிட்டே வருது ஒருத்தர் மேல அன்பு வைக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிற பார்வை எல்லாம் குறை பார்வை பார்க்கிறோம் என்னவே அன்பு பார்வை பார்த்திருக்கிறோமா என்றால் அதுவும் இல்லை இவன் நமக்கு ஒத்து வர மாட்டான் ஒரு பெரிய பேட்டி நடத்துகிறார் நானூறு பேர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் கண்ணால் பார்த்தது நானூறு பேர்கள் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இறக்கும் ஒரு முஸ்லீம் தோழருக்கு வேலை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு முஸ்லீம் முன்னூத்தி ஐம்பது பேர்களுக்கு வேலை கொடுத்து ஒரு ஐம்பது பேர் மாட்டு மத சகோதரர்களை இணைத்திருந்தார் இவருக்கு மனதிலே நம் சமுதாயத்தை பற்றிய அக்கறை இருக்கிறது என்று பொருள் ஆனால் அப்படி இல்லையே நம் சமுதாயத்தின் மீது என்ன அன்பு இருக்கிறது அன்பு வேண்டும் தலசத்தி மனு வர்றா ரடியல்லா முத்தாராவின் மீது பெருமானாருக்கு அன்பு பெருமானாரின் மீது தலசத்தி மனு வர்றாவுக்கு அன்பு வரலாறுகளை புரட்டுங்கள் இறக்கிற நேரத்தில் பெருமனார் செல்லல்லா பள்ளி வசல் சொல்றாங்க இன்றைக்கு இரவு தலைகத்தி மனு வர்றா இறந்து போய் விடுவார் அவர் மோத்தா பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லி அனுப்புங்கிறாங்க பெருமனார் சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் தலைகத்தி மனு வர்றா மயக்கத்தில் இருந்து எழுகிறார் எழுந்தவுடன் சொல்கிறார் இன்றைக்கு ராத்திரி நான் மோத்தா போயிருவேன் போல தெரியுது மோத்தானா ரசூல்லாவுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிடாதீங்க இரவு நேரத்தில் வருகிற பொழுது பெருமானாருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு என்றால் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லி அனுப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லி வபாத்தாக்கி விடுகிறார் பெருமானார் செல்லல்லா பள்ளி வசனத்திற்கு சொல்லி அனுப்பாமலேயே இரவோடு இரவாக அவரை அடக்கம் செய்து விடுகிறார்கள் வேண்டும் <laughs> பார்த்து சிரிக்க வேண்டும் இந்த வகையிலே அவரோடு நீ நடந்து கொள் ரப்பே என்று பூமான் நபிகள் கோமார் செல்லல்லா பொலி வசலம் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அன்புக்குரியவர்களே அந்த தோழர்களின் மீது அவர்களுக்கு இருந்த அன்பு எவ்வளவு இன்றைக்கு இருக்கிற தோழர்கள் தலைவர்களுக்கு நம் சமுதாயத்தின் மீது அன்பு இருக்கிறதா அறவே தொல வராதவனை பார்த்தா அவன் தான் நம்ம சமுதாயத்திற்காக குரல் கொடுப்பானா சட்டமன்றத்தில் பார்த்தா அவன் அஞ்சு நேரம் தொழுக பள்ளிவாசி எங்கன்னே தெரிய அன்புக்குரியவர்களே இந்த நிலைதானே நம் சமுதாயத்தில் இருக்கிறது எனவே ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவ வேண்டும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு காட்ட வேண்டும் உறவுகளை பேண வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் இந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் இருந்தால் அதோடு சேர்த்து ஈமானும் அமலும் வலுவாக இருந்தால் இழந்து போன இந்த ஒற்றுமையை இழந்து போன இழந்து போன இந்த ஒற்றுமையை மீண்டும் கொண்டு வரலாம் மீண்டும் ஒற்றுமை வந்துவிட்டால் நம் சமுதாயத்தை நம் சமுதாயம் ஆளுகிற சமுதாயமாக நாடாளுகிற சமுதாயமாக மாறிவிடும் ஏழைகளுக்கு உதவும் சமுதாயமாக இந்த பூமியை விட்டும் வரதட்சணை 
ஒருவரோடு நேரடி மண்ணோடு அழிக்கிற சமுதாயமாக மாறிவிடும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அதனால ஒவ்வொருவரும் கவலைப்படுவோம் நம் சமுதாயத்தை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்று கவலைப்படுவோம் இந்த கவலை யாரா யாரோ ஒருவருடைய கவலை கண்டிப்பாக உயர்ந்து நிற்கும் அந்த கவலையால் இந்த சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் வேற்றுமையிலிருந்து ஒற்றுமை காணும் கண்டிப்பாக சந்தேகம் இல்லை அதனால நம்முடைய சமுதாயத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாக வல்லோ நல்லா நம்மை ஆக்குவானாக அந்த அக்கறையின் பொருட்டால் அல்ல நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு ஒற்றுமையை கொடுத்து கல்வியை கொடுத்து பொருளாதாரத்தை கொடுத்து அரசியல் அமைப்பை கொடுத்து வலுவான சமுதாயமாக நபுல் ஆலமி நம் சமுதாயத்தை ஆக்கி அருள்வானாக நாம் ஜனாதாவை பற்றியும் மையத்தை பற்றியும் பார்த்து வருகிறோம் இந்த மையத்தை தூக்கிட்டு போறாங்களா இல்லையா இதற்கு பெருமனா செலந்தா மொழி வசனம் கொடுக்கிற கூலி கடுமையான நிறைய பேர் தூக்கிட்டு போறோம் அதனால என்ன பயன் நமக்கு தெரியாமலே தூக்கிட்டு போறோம் மண் ஹமல ஜவானிப சரீரில் அறுபடை கப்பர் அல்லாஹு அன்பு அறுபீன கபீரத்தன் பெருமனார் செலல்லா மொழி வசனம் சொல்கிறார் இந்த நாலு மூளையை பிடிச்சிட்டு தூக்கிட்டு போறவங்க இருக்காங்களே அவங்களுடைய பெரும் பாவங்கள் நாற்பது மன்னிக்கப்படுகிறது என்றார்கள் திருமணா செல்லா பெரும் பாவங்கள் நிறைய நன்மைகள் இருக்கிறது நன்மைகளை செஞ்சா சிறு பாவங்கள் தான் மன்னிக்கப்படும் பெரும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று பெருமானார் சொன்னதே நாலு விஷயத்துக்கு தான் இஸ்லாமானா பெரும் பாவம் மன்னிக்கப்படும் ஹஜ் செஞ்சா பெரும் பாவம் மன்னிக்கப்படும் ஹிஜிரத்துல பெரும் பாவம் மன்னிக்கப்படும் சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்து பெருமானார் சொன்னது பெரும் பாவங்கள் இதனால் மன்னிக்கப்படும் தௌபாவால் மன்னிக்கப்படும் அதை போன்று ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போனாலே பெரும் பாவங்கள் நாற்பது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்றார்கள் பெருமானார் செல்லலாம் அதனால தூக்குறதுல நம்ம சமுதாயம் கொஞ்சம் அக்கறை காட்ட வேண்டும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது யாரும் தூக்கிட்டு போட்டோம் நம்ம பின்னாடி அப்படி ஜாலியா பேசிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம் என்று நினைக்கிற அளவிற்கு நம்ம சமுதாயம் சொல்லி கொண்டு அதே மாதிரி ஜனாசா போயிட்டு இருக்கும் போது இரண்டாவதாக ஜனாசா போயிட்டு இருக்கும் போது உட்கார்ந்து இருந்தா எழ வேண்டும் அது முஸ்தகம் ஜனாசாவுக்கு மரியாதை காரணம் அதோடு மழக்குகள் இருக்கிறார்கள் அந்த மழக்குகளுக்கு மரியாதை வழங்குவதற்காக எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது மூன்றாவது ஒரு சிக்கலான மசாயிலு மனைவி இறந்து விட்டால் கணவன் பார்க்கலாமா பார்க்க கூடாதா கபுரில் இறங்கி அடக்கலாமா அடக்க கூடாதா என்றால் கணவன் பார்க்கலாம் மனைவி இறந்துட்டா கணவன் பார்க்கலாம் ஆனால் மனைவியை தொடக்கூடாது கணவன் மனைவி என்ற பந்தம் முடிந்து போய்விட்டது மோத்தோட முடிஞ்சிருச்சு தொடக்கூடாது கபுரில் தொட்டி இறக்கக்கூடாது மகன் இறக்கலாம் மகரமானவர்கள் சகோதரர்கள் இறக்கலாம் பெற்றோர்கள் இறக்கலாம் ஆனால் கணவன் தொடக்கூடாது ஏனென்றால் அந்த உறவு முடிந்து விட்டது அதே நேரத்தில் கணவன் இறந்து விட்டான் மனைவி பார்க்கவும் செய்யலாம் தொடவும் செய்யலாம் ஏன்னா இத்தாவுடைய காலம் வரை இறந்து போனா நாலு மாசம் பத்து நாள் இத்தா இருக்கணும் இத்தாவுடைய காலம் வரை கணவன் மனைவி என்ற உறவு இருக்கிற காரணத்தினால் தொடவும் செய்யலாம் பார்க்கவும் செய்யலாம் நாலாவது ஒரு மசாயில நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பேர் போய் அடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கபரஸ்தான்ல உட்கார்ந்துடுறாங்க அது கூடாது மக்ரூ மையத்தை கபருக்குள் வைப்பதற்கு முன்னால் கபரிலே அமர்வது மக்ரூ இந்த விஷயத்திலையும் சமுதாயம் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள்ல ஒன்று இங்கிருந்தே பூவை போட்டு கொண்டு போறது அங்க போய் அத்தரை தெளிக்கிறது பூவை தெளிக்கிறது இதனால அந்த ஜனாதாவுக்கு ஏதாவது பாவம் மன்னிக்கப்படும் ஏதாவது கஷ்டம் நீங்குமா என்றால் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயமாக ஏற்படுத்திய ருசுமாத்துகள் சடங்குகள் இது சமுதாயத்திலே இதற்கு எந்த விதமான ஆதரவும் இல்லை குரான் அதிசிலையும் இது இல்லை ஆறாவதாக சில இடங்கள்ல பார்த்தா கபருக்குள்ள குரானுடைய வசனங்கள் கொஞ்சத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க கேள்வி கணக்கு கேட்டா இவர் நல்லா ஓத தெரிஞ்சவர் அங்க பார்த்து ஓதிக்கிடுவாரு இத வைக்கிறாங்க சில இடங்களில் இதுவும் மார்க்கத்திலே அறவே தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் போய் வைத்து ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் ஊதி வெடித்து விடும் ஊதி வெடித்து விடுகிற சூழலில் அது ஆகிவிடும் அதனால் நஜீஸ் ஆகிவிடும் நஜீசான இடத்திலே குரானையும் அதிசையும் கொண்டு போய் வைப்பது கூடாது மார்க்கம் இந்த விஷயத்தையும் அண்மையாக இதை போன்று பெண்கள் இறந்து போனா எல்லாருமே போய் தீதார் பார்க்கிற பழக்கம் இருக்கிறது இதுவும் கூடாது மகரமானவர்களை தவிர பெண்களுடைய முகத்தை பார்ப்பதற்கு மார்க்கம் யாருக்கும் அனுமதி அளிக்கவில்லை எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு போங்க வயசானவங்கனா கிளவினா எண்பத்தஞ்சு வயசுனா ஆனால் மார்க்கம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை யார் மகரமோ அவங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி ஒரு தவறான பழக்கம் நம் சமுதாயத்திலே நிலவி வருகிறது அதில் ஒன்று கபுருக்குள்ள வச்சு இவர் வந்து தீதார் பார்க்கலன்னு சொல்லி கலட்டி காக்குறாங்க கபுருக்குள்ளே இறக்கியதற்கு பிறகு 
ஏனென்றால் வருசகியினுடைய வாழ்க்கை கபரின் வாழ்க்கை உள்ளே இறக்கியவுடன் தொடங்க ஆரம்பித்து விடுகிறது சில நேரங்களிலே அந்த முகம் மாறி போய்விடும் சில நேரங்களிலே முகம் மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இது எல்லோருக்கும் கேவலத்தையும் பழிப்பையும் ஏற்படுத்தும் என்பதற்காக அந்த இடத்துல திறப்பதை மக்ரூஹ் தகரீமாக மாற்றம் சொல்கிறது யாரும் அங்கு அவுக்க கூடாது அதே மாதிரி புடிமண்டு போடுறாங்களா இல்லையா இது சம்பந்தமாக என்ன நிறைய பேர் போடுறோம் மார்க்க மீது புஸ்தகம் கொண்டு சொல்லுது ஆனால் எந்த முறை முறை தெரியாமல் போடுகிறோம் புடிமண் நேரத்தை அப்படி ஒரு தூ தூயிடுறோம் அப்படி போடக்கூடாது போடுவதற்கு மூன்று மண்ணு மூன்று முறை எடுத்து போட வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் ஓத வேண்டும் போடும்போது இதிலிருந்து தான் நாம் உங்களை படைத்திருக்கிறோம் நல்லா சொல்றான் இந்த மண்ணிலிருந்து தான் படைத்திருக்கிறோம் இரண்டாவது தடவை மண் எடுத்து போடணும் மீண்டும் இதிலேயே உங்களை நாம் மீட்டுவோம் மூன்றாவது தடவை போடும்போது ஒமின்ஹாஜுக்கும் தாரத்தன் நுகரா மீண்டும் இன்னொரு முறை இந்த மண்ணிலிருந்தே உண்மை நாம் எழுப்புவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பாடத்தை அல்ல கொடுக்கிறான் இதனாலதான் பெருமானார் செல்லல்லா பொழிவு செல்லாம் விடுமின் போட சொன்னார்கள் மூணு தடவை போடுறது புஸ்தகப்பு ஒவ்வொரு தடவை இதை ஓதி ஓதி போடுறது புஸ்தகப்பு ஆனா இன்னைக்கு சமுதாயம் இந்த புஸ்தகப்பு அறவே விட்டுருச்சு ஏதோ தூக்கி போட்டு வர்றோம் இவ்வளவுதான் நடக்கிறது இதை விட முறையாக நடப்பதில்லை அடுத்ததாக ஒரு மசாயரா சில இடங்கள்ல அடக்கம் பண்ணதுக்கு பின்னாடி அடக்கியதற்கு பிறகு பாங்கு சொல்றாங்க அடக்கியதற்கு பிறகு பாங்கு சொல்கிறார்கள் இது எந்த ஹதீசிலும் எந்த சுண்ணத்திலும் வரவில்லை எனவே இது தேவையில்லை இது பிதார் அல்லா ஜெல்ல ஷான குத்தாலா கேட்டதின்படி அமல் செய்யக்கூடிய கௌபியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்திரமானாக வாக்குறுத்தாகவா அணி அஹமதுல்லா கிரம்பினார் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் ஸல்லி அலா சையிதினா நபியினா மௌலானா முஹம்மது வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலை அல்லாஹும் அன்த ஸலாம் வ உத்த ஸலாம் இலைக்கு அஸ்ஸலாம் அஸ்ஸலாம் தபாரக் ரப்பனா வ தஆலை தவ தஅல்லம் தயாத அல் ஜலால் வல் இக்ராம் அல்லாஹும் இன்னா நஸ்அலுக அல் அம்ன வல் அமானா யா ரப்பல் ஆலமீன் அல்லாஹும் இன்னா நஸ்அலு அல் ஆஃபியா ஃபில் துன்யா வல் ஆஹிரா ரப்பனா ஆதினா ஃபில் துன்யா ஹசனா வ ஃபில் ஆஹிரத்தி ஹசனதன் வ கினா அதாபன்னா ஸல்லல்லாஹு தஆல வ ஸல்லம் அலா ஹைரி ஹி சையிதினா முஹம்மதி வ ஆலிஹி வ ஸஹாபிஹி அஜ்மஈன் வல் ஹம்த் لا رب العالم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه